यस बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास जो आ रहा है उस कंसेप्ट का नाम है कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस अकाउंटेंसी के अंदर ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है जितने भी केस स्टडीज आते हैं उनका ये फेवरेट है कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस बहुत छोटी सी बात कहता है ये एक सिंपल सी बात कहता है कि अगर आपको लगता है कि बिजनेस के अंदर कोई लॉस होने वाला है हुआ नहीं है कंफर्म नहीं है भगवान ना करे हो लेकिन लगता है एक एक इंट्यूशन जिसे आप लोग सिक्स सेंस कहते हैं कि मेरी सिक्स सेंस ये बात कहती है कि यार ऐसा होने वाला है तो अगर आपके सिक्स सेंस ये कहती है कि लॉस होने वाला है तो आप उसको आज ही रिकॉर्ड कर लीजिए यानी कि आज ही उसकी जल एंट्री पास कर दीजिए जबकि हुआ नहीं है और अगर आपके सिक्स सेंस ये कहती है कि प्रॉफिट होने वाला है तो यह कहता है कि उस पर भरोसा मत कीजिए और उसकी जल एंट्री आज मत कीजिए अकाउंटिंग क्या कहता है अकाउंटिंग यही बात कहता है सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि फ्यूचर लॉस को आप आज रिकॉर्ड कर लीजिए फ्यूचर प्रॉफिट अगर होने वाला है तो उसका वेट कीजिए उसे आज रिकॉर्ड मत कीजिए ये तो है एक बुकिश लैंग्वेज जो अकाउंट कहता है नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं देखिए आप सभी स्टूडेंट हैं और आप सब इस कंसेप्ट को फॉलो भी करते हैं अपनी रियल लाइफ में एग्जाम्पल अजीब लगेगा लेकिन समझ में आएगा मान लीजिए आप लोग अपने स्कूल में एग्जाम देने गए आपने पेपर दिया और आपका पेपर खराब हो गया किसी भी वजह से वजीजन कोई भी हो सकता है पेपर खराब होने का पेपर खराब हो गया तो उसके बाद आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले तो सबसे बड़ा पॉइंट स्टूडेंट के सामने आता है कि घर पे जाऊंगा तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे पेपर कैसा हुआ अब आप क्या करते हैं क्योंकि आपके सिक्स सेंस ने या आपके बिजनेस वर्किंग एफिशिएंसी ने या आपकी मेहनत ने या पेपर के लेवल ने यह बात आपको पहले ही बता दी थी कि रिजल्ट क्या होने वाला है और आपको पता है कि यार ये फ्यूचर लॉस है जिस दिन रिजल्ट आएगा मुझे पता है कि शायद मेरे नंबर कम आएंगे तो होगा ये कि सारी कैलकुलेशन आप पहले ही उसी दिन कर चुके होते हो जैसे आप अपना पेपर सबमिट करते हो अब आप अपने घर पहुंचते हो घर पहुंच के अब आप क्या करते हो आप फील्डिंग स्टार्ट कर देते हो यानी कि पेरेंट्स के सामने ये बोलते हो कि अरे पेपर तो बहुत टफ बनाया था पेपर आउट ऑफ कोर्स आया था या फिर वट कि आप पहले ये समझो कि मुझे लगता है कि पूरी क्लास में सब खाली बैठे थे मैं ही लिख रहा था वट कुछ इस तरह के वर्ड हम लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी रिजल्ट आया नहीं है अभी पता नहीं एग्जैक्ट क्या पता मार्क्स ठीक भी आ जाए लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से मैंने पेपर अटैम्प्ट किया शायद मार्क्स कम आएंगे तो आपने क्या किया कि मार्क्स अभी फ्यूचर में कम आएंगे लेकिन उसके लिए वर्किंग उसके लिए फील्डिंग आपने आज ही स्टार्ट कर दी तो इसका मतलब साफ आप भी ये बात जानते हैं कि कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस को आप भी फॉलो करते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसकी तैयारी आज ही कर लो लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं तो टॉप करूंगा तो क्या आपको लगता है कि पेपर देने के बाद ही आप सब में बोलना स्टार्ट करते हैं लिख लो भाई टॉप तो मैं नहीं मारना है मचाक में कोई बात बोले लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जितने भी टॉपर हुए हैं आज तक उनमें से किसी ने भी पहले ये वर्ड यूज नहीं किया कि टॉप मैं करूंगा जितने भी टॉपर्स का इंटरव्यू आप ले लो वो बाद में बोलते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे मार्क्स इतने आ जाएंगे तो इफेक्ट है मजाक में कोई स्टूडेंट जो मर्जी बोले वो बात अलग है लेकिन फैक्ट यही है कि फ्यूचर प्रॉफिट को कोई भी आज की डेट में रिकॉर्ड नहीं करता फ्यूचर प्रॉफिट होने का वो इंतजार करता है जब वो प्रॉफिट होता है तभी वो उसको प्रॉफिट मानता है और यही ये कंसेप्ट कहता है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस कुछ लोग उसे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी कहते हैं अच्छा इस कंसेप्ट का अकाउंट में क्या रोल है अकाउंट ने पहले अपनी बात बोल दी कि फ्यूचर में अगर आपको कोई लॉस होने वाला है तो आप उसकी जल एंट्री आज ही कर लीजिए उसकी तैयारी आज ही कर लीजिए फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसे आप इग्नोर कर दीजिए जब प्रॉफिट होगा तभी उसको रिकॉर्ड कीजिएगा अब इसमें मैं बढ़िया बात समझाता हूं देखिए दो वर्ड में यहां लिख रहा हूं बोर्ड पे एक वर्ड में लिख रहा हूं कि इस कंसेप्ट का यूज हमारे यहां एक तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए होता है ज्यादातर और एक वर्ड मैं यहां लिख रहा हूं प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो आपको प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का मतलब पता है देखिए क्या कहता है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कहता है कि जो अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास रह गया जो माल हमारा नहीं बिका साल के एंड में उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कहता है कि सर जो माल हमारा क्लोजिंग स्टॉक में बिक गया बच गया सॉरी उसका कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि वो हमने इतने रुपए का खरीदा था दस हजार रुपए का फॉर एग्जांपल आपने दिवाली के लिए पटाखे खरीद लिए और आपको उम्मीद थी कि हाँ सारे पटाखे बिक जाएंगे बिक भी गए पर कुछ पटाखे आपके नहीं बिके और वो जो पटाखे नहीं बिके वो आपने दस हजार रुपए की उनकी कॉस्ट है आपने उनको दस हजार रुपए खरीदा था अब दिवाली निकल गई अब दिवाली निकलने के बाद अगर आप उन्हें बेचते हो तो आपके साथ दो बातें हो सकती है हो सकता है कि अब इनका मार्केट प्राइस पं
वो रह गया आठ हजार रुपए मैंने कि अब ये सस्ते में बिकेंगे महंगे में तो बिकने से रहे तो अकाउंट से हमने ये पूछा कि सर एक बात बताओ कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का दिखाओगे दस हजार का और मार्केट प्राइस है पंद्रह बिका नहीं है लेकिन बेचने गए तो शायद इतने का बिक जाएगा तो किस पे दिखाओगे तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि देखो सर फ्यूचर में प्रॉफिट जब बिका नहीं तो आप प्रॉफिट कैसे मान रहे हो हाँ बिकेगा तो प्रॉफिट मान लेंगे इसीलिए वो कहते हैं कि रूल यह है कि कोस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से जो कम हमें लगेगा हम उस पर क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे तो यानी कि इस केस में क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपए का दिखाएगा दस हजार रुपए का सिचुएशन को बदलते हैं यहां पे देखें तो कॉस्ट प्राइस अभी भी कितना रुपए का है दस यानी कि वो स्टॉक दस का लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू गिर गई अब यहां बिजनेस में अलर्ट हो जाता है और बिजनेस मैन कहता है यार चलो ठीक है दस हजार रुपए का मैंने खरीदा था लेकिन अगर मैं इसे मार्केट में बेचने गया तो ये आठ हजार का बिकेगा और हालांकि बिका अभी भी नहीं है लेकिन ये फ्यूचर का लॉस है लेकिन अकाउंटेंसी कहता है कि भैया फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसकी तैयारी आज ही कर लो यानी कि आप अपने स्टॉक को अगर दस का मान के चलोगे तो बेवकूफ हो आप, आप अपने स्टॉक को दस का मत मानो जब आपको पता है कि वो दस का बिकेगा ही नहीं तो उसे आज ही मान लो कि हमारा स्टॉक कितने रुपए का है आठ हजार रुपए का तो अकाउंट के अंदर जब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो क्लोजिंग स्टॉक दिखाएगा तो वो आठ हजार रुपए का दिखाएगा दस का नहीं दिखाएगा जो बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे वो सीधी सी बात समझ ले ये रूल आएगा पक्का हो सकता है हो सकता है कि जो बच्चे फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ रहे हो वो एडजस्टमेंट में आपको कोस्ट प्राइस क्लोजिंग स्टॉक का कोस्ट प्राइस बता दे और एडजस्टमेंट में आपको क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट प्राइस भी बता दे यहां स्टूडेंट कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कोस्ट प्राइस लिखें मार्केट प्राइस लिखें क्या लिखें तो आंसर है विच एवर इज लेस जिसकी वैल्यू कम होगी वो क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा और उसी की वैल्यू ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक वाली बात आपको याद रखनी है ये केस स्टडी में भी आ सकता है एमसीक्यू में भी आ सकता है एक प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट फाइनल अकाउंट के बच्चे पढ़ चुके हैं इसमें एग्जाम टाइम ऑन हो चुका है सबके पेपर चल रहे हैं इसलिए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है लेकिन इसका मतलब साफ होता है कि हाँ पैसा डूबने की उम्मीद है अभी डूबा नहीं है सामने वाले ने आके हमें अभी बोला नहीं है कि मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि शायद ये पैसा नहीं देगा तो इसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट फ्यूचर लॉ से हमने रिकॉर्ड कर लिया तो सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस एक ही बात कहता है कि आप फ्यूचर लॉस होते वाला है तो आज रिकॉर्ड कर लो फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है तो आज रिकॉर्ड मत करो वेट करो जब प्रॉफिट होगा तभी उसे रिकॉर्ड करना अब इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं स्पेट मत करो उसे आज रिकॉर्ड मत करो इंतजार करो जब हो जाएगा जिस दिन प्रॉफिट हो जाएगा उस दिन हम उसकी जल एंट्री कर लेंगे एंड प्रोवाइड प्रोवाइड ऑफ ऑल पॉसिबल लॉसेस ठीक है या यू समझिए कि आप इसके बारे में जो ऑल पॉसिबल लेसेस हैं उनका पॉसिबल लॉसेस का आज ही प्रोविजन बना लीजिए कि भाई प्रोविजन होने वाला है प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये इसके एग्जांपल हैं तो एक लाइन मैं जो चाहता हूं कि अगर एग्जाम में आता है कंसेप्ट तो ये लाइन आप रट लें इसके आगे आप मेरे एग्जाम्पल भी लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक वाला या आप इसका एग्जाम्पल देते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला एग्जाम्पल देखिए आप डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं पर यह लाइन जरूर लिखनी है आपको डो नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल Losses. This concept hold that all future losses must be recorded today. All future profit must be ignored. That will be recorded at the time of occur. जब वो आपके पास actual में profit होंगे. Anyway, तो next video के अंदर हमको next concept discuss करेंगे.